de abstracción? Uh, because I'm really in love with it. And the older I get, the more I fall in love with it. Porque estoy enamorada de la abstracción y mientras más crezco, más me enamoro de ella. Because it's free of all the constraints of narrative, of politics. Porque está libre de todas las constricciones que puede tener la narrativa o la política. And also because everywhere, all over the world, everyone understands it. Y porque todo el mundo, en, todo, en todas partes, puede entenderlo. And of course, just a reminder that this type of experimental cinema informs all of commercial work, I think. Y solamente me gustaría recordarles que este tipo de cine experimental tiene una influencia en todo el trabajo comercial, en todo el cine comercial que se hace. So I want to introduce you to um, uh, a little bit of the history of abstract art. Y les quiero presentar un poco de historia del arte abstracto. It began with the 8th century Chinese painter Wang Mo. Comenzó con el pintor del siglo XVII, Wang Mo, chino. But in the West, the first abstract painter was a woman, Hilma F. Klimt. Pero en el oeste, en el occidente, la primera pintora abstracta fue una mujer, Hilma F. Klimt. She made the first abstract painting in 1906. Google will not tell you this. Ella hizo la primera pintura abstracta en 1906, y esto es algo que no lo van a ver si lo buscan en Google. Both of these paintings that you see here are from 1907. She made over 1,400 paintings and 26,000 drawings. Estos uh, dibujos que pintura pintura están viendo ahí son del año 1907. Ella hizo más de 1,400 dibujos y más de 2,600, perdón, 1,400 pinturas y 2,600 dibujos. She left all of her work to her nephew, saying that it should be kept secret for, secret for 20 years after her death. Y le dejó todo su trabajo, toda su obra, su sobrino, diciéndole que tenía que mantenerse en secreto durante 20 años. The boxes were opened at the end of the 1960s, and the paintings were offered as a gift to the Moderna Museum in Stockholm. Las tas, cajas con su obra eh, se abrieron a finales de los años 60 y se dieron como un obsequio, como un regalo a Moderna Museum en Estocolmo, el Museo de en Estocolmo. They declined the donation. Y ellos no aceptaron esta donación. Are they insane? These things are so valuable now. She's having retrospectives now in all the major museums around the world. ¿Acaso estaban locos? Esto era, eh, esta es una obra tan valiosa. Ahora ya se presentan sus exposiciones en los principales museos de todo el mundo. Another important pioneer abstract painter is a Soviet artist and designer. Eh, otro importante pionero dentro de la pintura abstracta es otro, eh, es un hombre, es un soviético, un diseñador y pintor soviético. Lyubov Popova. Lyubov Popova. She was a key member of the constructivist movement. Ella era una, fue un miembro clave, una miembro clave dentro del movimiento constructivista. Which connected art to improving society. Que hacía la conexión entre el arte y la mejora de la sociedad. The painting on the left is from 1917 and on the right on 1918. La pintura de la izquierda es de 1917 y la de la derecha de 1918. And they have the same title, Painterly Architectonic. Y tienen el mismo el título, eh, Pintura Arquitectónica. The most famous abstract animation pioneer is Oscar Fischinger, who was born in Germany in 1900. El, el más eh, famoso artista abstracto dentro de la animación es Oscar Fischinger, que nació en Alemania eh, eh, en 1900. I was very lucky because I became friends with his widow in Los Angeles. Tuve la suerte de conocerme la amiga de, de su viuda en la ciudad de Los Ángeles. Oscar Fischinger made over 50 short films and 800 abstract paintings. Eh, Oscar Fischinger hizo más de 50 eh, películas animadas y más de 800 eh, pinturas abstractas. In 1936, on the eve of World War II, he moved to Berlin. I mean, he moved from Berlin to Los Angeles. En 1936, eh, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, él se mudó de Berlín a Los Ángeles. Where he worked on the, um, the opening of Fantasia. Eh, donde trabajó en la parte inicial o la apertura de Fantasía. Oops. El cine abstracto sigue los mismos principios que la, eh, que la, que la narrativa, que la educación narrativa. Yes, it does. Sí, sí, lo sigue. So let's start with alignment. Comencemos con la alineación. Throughout North of Blue, I used the law of thirds. En North of Blue, usé la ley de los tercios. So, place where you place compositional elements along one of the lines that bisect the frame into thirds, either horizontally. Así que colocas elementos a lo largo de la línea 
que se interseccionan eh, ya sea horizontalmente o verticalmente en grupos de tres. O vertically. O verticalmente en este caso. O you can put things in in the, directly in the center, which is also visually very pleasing. O puedes poner cosas directamente al centro, lo cual también es bastante agradable en términos visuales. But I also like to use the principle of chaos. Pero también me gusta utilizar el principio del caos. You can cover the entire frame of the composition. Se puede cubrir el marco entero con la composición. I love these kind of wipes. Me encanta este tipo de blancos. So how do I choose color for a film? ¿Cómo escojo el color para una película? I pick a color palette um, as I'm sort of doing the preliminary drawings and figuring out the direction of the film. Escojo la paleta de colores mientras estoy haciendo los dibujos preliminares y definiendo la dirección que va a tomar la película. The palette for Northern Blue started with only blue and white. La paleta de colores para Northern Blue comenzó solo con blanco y azul. But when I saw, when I, I began to study flags actually, and I saw how vibrant red was with blue. Pero comencé a estudiar los tonos, los, los tonos rojos y vi cómo vibraba, lo vibrante que era la mezcla entre el azul y el rojo. So I added red. Así que añadí este color. In about two thirds of the way through animation, I realized I'm, I, I should break my own rule. Y uh, cuando llevaba aproximadamente dos terceras partes de la animación, me di cuenta que debía romper mi propia regla. So I added a little bit of green and a little bit of fuchsia. Así que agregué un poco de verde y un poco de fuchsia. And this is the palette of the project I'm working on now. It's about the work of Carl Jung. Y esta es la paleta de colores en la obra que estoy haciendo ahora que se que está influenciada o se basa en la obra de Carl Jung. Now here's a sketch, an early sketch I did on an airplane showing some of the shapes I was exploring. Este es un sketch que hice en un avión eh, mostrando algunas de las formas que estaba explorando. But I never use all the colors on a film. Pero nunca uso todos los colores en una película. I really don't like to see all the colors in an animated feature. I really don't like it. Realmente no me gusta ver todos los colores en una película de animación. En verdad no me gusta. And I, I do love this Disney princess scene in this um, Ralph Breaks the Internet. But they used every color. And they used, they lose the opportunity to add more emotional meaning to the scene. Y me gusta esta escena en, en, en We Feel Ralph, eh, de, la, de las princesas, pero utilizan todos los colores que hay. Y me parece que con esto pierden la oportunidad de darle una mayor dimensión eh, emotiva o emocional a esta escena. The same thing here with Pixar's Inside Out from 2015. Lo mismo sucede aquí en esta película de Pixar, eh, Inside Out, eh, de, de 2015. It's this crazy sort of duty fruity palette. Es una locura, un tutti frutti, una paleta de colores que es un tutti frutti completamente. They're losing this opportunity to add more emotion to their film. Y lo que hacen es perder la oportunidad de añadir emoción o emotividad a su película. So now compare those to this image from Pinocchio. Y ahora compare esas dos imágenes con esta de Pinocchio. That background only has like two shades of brown. El fondo de esta imagen solo tiene dos tonos de café aproximadamente. But you can see how much depth and, and emotion there is in that image. Pero se puede ver la profundidad emotiva que hay en esta imagen. Which, of course, reminds me of this Gerso painting from 1948. Que, por supuesto, me recuerda a esta pintura de Gerso de 1948. Very, very elegant palette. Una paleta de colores muy, muy elegante. So, I want to talk to you a little bit about texture. Quiero hablar ahora un poco de la textura. North of Blue is completely filled with texture. North of Blue está completamente llena de texturas. It was started in the far north in um, the Yukon next to the Arctic Circle. Eh, inició todo esto en muy al norte en Yukon cerca del círculo polar. So the film was filled with many textures and patterns of ice and snow. Mm -hmm. Así que la película está eh, llena de muchos patrones y texturas relacionados con la nieve y el hielo. And there's another way to add um, texture is through um, doing additional um, texture and shadows in After Effects after animating. 
otra manera de a, a, añadir texturas es haciendo eh, texturas adicionales con After Effects después de haber hecho la animación. So I asked my friend Brian to do that and you can see the difference here. Y así que le pedí a mi amigo Brian que hiciera esto y pueden ver la diferencia. It adds so much. A añade muchas cosas. He also created the wonderful title sequence for the film. También creó él de la maravillosa secuencia del título de la película. So you see, um, you see the slight tilt back of the letters. Así que, eh, pueden ver el efecto que tienen las letras. And you see on some of the letters, like, so like a very soft, uh, out of focus edge. Y pueden ver que en, en algunas de las letras tienen bordes que están ligeramente fuera de foco. And then you see the faint reflection of all the letters below the letters. Y pueden ver el reflejo muy vago que tienen todas las letras en su parte inferior. I love that he pays such close attention to all those incredible little details. Me encanta que le preste tanta atención a todos esos detalles tan pequeños, tan increíbles. A major, major organizational tool of North of Blue is the use of repetition. Una herramienta organizativa o de organización en North of Blue es la repetición. When I began working in a blue and white palette, I res researched Delftware. Cuando comencé a trabajar en eh, relación a esta paleta de colores de azul y blanco, hice investigación acerca de este tipo de trabajo. I've always really loved this um, blue and white tin glaze pottery that's been made in the Netherlands since 1950. Siempre me ha encantado este tipo de cerámica en azul y blanco que se hace en los Países Bajos desde, desde los años 50. Hace mucho tiempo. It's still being made today. Y se, de, desde el siglo XV se sigue haciendo hoy en día. And doesn't it remind you of the uh, pottery from Puebla? ¿Y acaso no les recuerda a la cerámica que se hace en Puebla? Tiling became one of the most important ways of organizing the compositions in North of Blue. Esta idea de los adoquines se, se volvió una de las ideas eh, más importantes para organizar la composición en, en North of Blue. When you repeat a motif like that, people start looking for it. Cuando repites un elemento así, la gente comienza a buscarlo. It creates a sense of anticipation and makes viewers feel more comfortable. Crea un sentido de anticipación y hace que el espectador se sienta más cómodo. And I think it makes him a little more excited about seeing the possibilities and the variety of the motif. Y creo que también los emociona en el sentido de que buscan ver las diferentes posibilidades que hay dentro de la repetición de estos elementos. I also decided to use drips as a, as a repetitive element. También decidí utilizar estos goteos como un elemento repetitivo. It started when I made a shape that resembled a bottle, so I added drips coming from that. Eh, esto comenzó cuando hice una figura que parecía una botella, así que agregué este goteo eh, a esa imagen. And I had just had one of my films shown in a festival called Sweaty Eyeballs Animation Festival. Y acababa de mostrar una, una, una de mis películas en un festival que se llamaba um, Ojos eh, Sudorosos, Sorry Eyeballs, ahí es el nombre del festival. So I made a drip covered blue ball. Así que hice una pelota azul o una bola azul cubierta con este goteo de, de sudor. But the most important repetitive compositional element in the film are the three blue balls. Pero el elemento más importante eh, repetitivo a nivel compos composicional dentro de la película son las tres eh, pelotas o bolas. It was super fun and eventually I created 30 different ways to move three, three blue balls. Eh, fue muy divertido hacer esto y al final encontré 30 diferentes formas de hacer que se movieran estas tres pelotas azules. Initially the title for the film was Blue Balls. Al ah, inicio <laughs> del título de la película era Blue Balls que Here's one of my favorite sequences. So the first two sort of break up the same, but the third one has a totally different meaning. And you know, that's using that, that famous Disney principle of um, you show the audience one bear, one big bear, you show the audience a second big bear, and then you have a tiny little bear that comes in. Y este es un principio también como de Disney, el que le muestras al público un oso gigante primero, luego otro oso gigante, y luego un oso muy, muy chiquito que entra en el mar. 
So now, influences on the film. Las influencias de la película. The one I'm sure you all recognize was Piet Mondrian, the Dutch abstract painter. Um, on the left is his composition Two in red, blue, and yellow. Eh, estoy seguro que pudieron, segura que pudieron reconocer eh, con influencia la obra de Piet Mondrian, el pintor abstracto holandés. And that's from 1930. And on the right is Broadway Boogie Woogie from 1943. And in the center, Mondrian in his studio. Y al centro tenemos a Mondrian en su estudio. And it's easy to see the influence that he had on this film. Es muy fácil reconocer la influencia que Mondrian tuvo en esta película. And a trip to Barcelona, Spain, to see the architecture of Antony Gaudi was also a tremendous influence. Otra influencia muy grande fue un viaje que hizo a Barcelona, en España, para ver la obra del arquitecto Gaudí. Especially the fluid stone facade of Casa Patio. Especial, especialmente eh, la, la, la fachada de, 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 de piedra que fluye de Casa Patio. Uh, which inspired two short scenes in Northern Peru. Que inspiró dos escenas cortas en la película de Los Interesting aspects um, of working on this film was I realized that you could suggest character with abstraction. Eh, una de las cosas muy interesantes, las cosas muy interesantes de trabajar esta película es que me di cuenta que se podía eh, sugerir una personalidad o un personaje a, en la, a través de la abstracción. You can design and animate little objects, abstract objects, to make them seem like they're alive. Like this. Puedes diseñar eh, o sea, elementos, objetos abstractos, pequeños, que parezca que, estu que estuvieran vivos. Like this little red guy, which is sort of like a chocolate candy. Como con este, este tipo en rojo, que es una especie de barra de chocolate. And triangles with two legs appear throughout the film. Y también tenemos triángulos con piernas que aparecen a lo largo de la película. But when Jamie Haggerty added the crow sounds, they became crows. Pero cuando Jamie Haggerty le agregó a esta imagen el sonido de cuervos, estos triángulos se convirtieron en cuervos. And these little things, I call them flabbies, seem like creatures because of the sound. Y estas pequeñas cosas que les llamo flabbies eh, son unas criaturas que se convirtieron en criaturas a partir del sonido. The sound is everything there. Aquí el sonido lo es todo. So I'd like to introduce you to um, the people that worked on this project. I had five interns. Quisiera presentarles a la gente que trabajó en este proyecto. Tuve cinco eh, becarios trabajando conmigo. Nisha, Rachel, Jesse, Dewey, and Gabe. <laughs> but the real stars of this film are the sound people. Pero las verdaderas estrellas de esta película son la gente encargada del sonido. Jimmy Haggerty composed all of the music and did the entire sound design for North of Blue. Jimmy Haggerty eh, compuso toda la música, hizo todo el diseño sonoro para North of Blue. It took him eight months. Y se tardó ocho meses en hacerlo. And then my friend Chris Barber did additional sound effects. Y mi amigo Chris Barber hizo efectos de sonido adicionales. He did 85 tracks of sound effects. Hizo 85 pistas de sonidos, de efectos de sonido. And most of them he made himself. Y la mayoría los hizo él mismo. So he recorded unscrewing a light bulb. Así que, por ejemplo, eh, grabó eh, cuando estornillaban un foco. His cat purring. A su gato rondoneando. Asphalt shingles being thrown off of his roof. Eh, unas, eh, 
unas, eh, unas, eh, perdón, quejas siendo lamentadas desde su fecha. Gracias. And my favorite, the snap of his, his undershorts. <laughs> y lo más mi favorito, que es el sonido del elástico de, sus, de su ropa interior, siendo la verdad. Which makes kind of a sizzling sound when it's slowed down. Que cuando se le pone, en, 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 se alenta ese sonido, hace un sonido bastante peculiar. So the last section of this presentation is about the origins of the film in the Yukon. Y la última sección de esta presentación acerca de la película es sobre los orígenes de ella en Yukon. So it started way far north in the Yukon, in Dawson City. It's right next to the Arctic Circle. Empezó en Yukon, como le había dicho, muy al norte, cerca de Dawson City, que está casi en el borde del Círculo Polar Ártico. And here's Dawson City with the Yukon River on the left. Y ahí tenemos a Dawson City con el río Yukon a la izquierda. This area where the Klondike River flows into the Yukon River este, en esta área es donde el río Honga eh, se llega al río Yukon. It's been called Trondequichin for almost all of its history. Y así fue llamado por los eh, originales de ahí, Trondequichin, durante casi toda su historia. The, the Han nation lived there, lived here. Este era el lugar donde vivía la nación Han. And you see on the left, Chief Isaac of the Han tribe and his son Edward. Y a la izquierda tenemos al jefe Isaac y a su hijo Edward de la nación. And the Han nation still lives here. Y aún viven ahí ellos. But in the late 1800s, the, the entire tribe was forced to move downriver because this happened. Pero a finales del siglo XIX, toda la, eh, toda la tribu fue obligada a moverse porque sucedió lo siguiente. 40,000 people showed up in the summer of 1898. En el verano de 1898, 40,000 personas llegaron al lugar. To look for gold. En búsqueda de oro. It became the Klondike Gold Rush. Y se volvió la fiebre de oro de ese día. In 1899, everyone left and the town's population plummeted to 8,000. En 1899, todo el mundo se fue y la, la población eh, disminuyó a 8,000 personas. And today, it only has about 1,375. Y en la actualidad, solamente alrededor de 1,347 personas viviendo ahí. Really, really nice people. Y es gente muy agradable. And these are some of the buildings I got to see on my first day walking around. Estas son algunas de las construcciones que pude ver en el primer día que estuve ahí caminando. These are all in the town. Todo esto está en ese pueblo, ciudad. It's amazing these didn't burn down. Y es sorprendente que todo esto no se haya quemado. Because they've had lots of fires and not much of a fire department. Porque han tenido muchos incendios y realmente no tienen un departamento. So this is the house that I lived in for a month. Y esta es la casa donde yo viví durante un mes. And this is the place across the street. Y este es el otro lado de la calle donde vivía. Which represents the new construction, which is usually always metal. Eso es una nos nos da una idea de las nuevas construcciones que hay ahí que por lo general están hechas con metal. So that's just a, a hotel in a big metal box. Así que es un hotel que es en realidad una enorme caja. The day I arrived, they took one look at me and said, that parking will never work. Eh, en cuanto llegué, me vieron inmediatamente y dijeron que no iba a funcionar esto. So they gave me this red parking, which was filthy. No iba a funcionar la chamarra que traía puesta y me dieron esta otra chamarra roja que estaba muy sucia. Because there's no dry cleaning in Dawson. Porque no hay tintorerías en el pueblo de Dawson. On my third day, it was very exciting to see a dog sled race. El tercer día que estuve ahí me emocionó mucho ver a una carrera de perros que tiran de, de trineos. And you can see they're all wearing little boots to protect their feet from the ice. Y como pueden ver, todos traen botitas en las patas. Eso es para proteger sus pies, sus patas del hielo. And this, this group has not only booties, but leggings and matching jackets. Y este grupo no solo tiene botitas, sino también tiene... Eh, chamarras y cubre piernas que combinan. They take very, very good care of their dogs there. And I would see people actually riding dog sleds around to get from place to place. Eh, cuidan mucho a sus perros en ese lugar y de hecho había mucha gente que eh, utilizaba estos trineos tirados por perros para ir de un lugar a otro dentro de la ciudad. Now, I just got around by walking and mostly I walked on the frozen ground. 
yo eh, me iba de un lugar a otro caminando principalmente y sobre todo caminaba sobre los ríos congelados. Why? Because of bears. ¿Por qué hacía eso? Por los osos. Yeah, because everyone said, don't go in the woods. There's lots of bears. Todo el mundo me dijo que no me fuera, que no entrara a los bosques porque había muchos osos. So I never did. Así que jamás lo hice. Mm -hmm. And rivers, rivers figure quite a bit in North of Blue. Y los ríos son algo muy importante y en el norte de Blue. And people also drive on the rivers. This, um, that's what the ice storms, the bridges that you go across in the winter. Y la gente también maneja sus coches en estos ríos. El hielo forma puentes eh, con los que se pueden cruzar eh, estos ríos durante el invierno. So in the spring, when the river starts to break up, those people on the far side are isolated. Y en la primavera, cuando el hielo se deshiela y los ríos comienzan a fluir, la gente que queda de, de, del otro lado de estos ríos queda completamente aislada. So they stock up all sorts of food and beer and booze. Así que acumulan todo tipo de alimentos, cerveza, licores. And have a great big old party for three weeks until the river becomes clear enough to row their boats across. Y eh, hacen una fiesta básicamente durante tres semanas hasta que el río se haya despejado de hielo lo suficiente como para poder cruzarlo con sus lanchas. My wonderful host took me on a helicopter ride. Eh, mi, 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 mi anfitrión, que era maravilloso, me dio a un paseo en helicóptero. And I also got to meet this man, Bill Donaldson. Y también conocí a este hombre, Bill Donaldson. He lives in a cave. Quien vive en una cueva. He's also a local celebrity and expert wood carver. Él es también una celebridad local y un experto en trabajar la madera. He and his dog have lived together in this cave for 16 years. Él y su perro han vivido juntos en esa cueva durante 16 años. It's 50 feet from the river and in the summer the cruise ships come by and look at his cave. Y está a 35 o 30 metros del río. Y en el verano hay cruceros que viajan por el río y se acercan a su cueva para verlo como una atracción. No se pueden verlo, pero esto es afuera de su cueva. Y arriba de su cabeza podemos ver un pequeño panel solar que con eso saca electricidad para eh, utilizar su pequeña computadora y, eh, y su pequeña televisión. So here is the Klondike Institute of Art and Culture, and they put on the Dawson City International Short Film Festival every year. Y aquí tenemos el Instituto de Artes y Culturas de Klondike, y ellos cada año hacen un festival internacional de cortometrajes en la ciudad de Dawson. Here's their theater. Ahí es su cine, su teatro. The concession stand sold homemade chicken curry and rice. Y ahí vendían, eh, ¿verdad? Dulcería, o el Vendían chile, pollo al curry y arroz. Pan, popcorn with pan melted butter. Eh, palomitas con, eh, con mantequilla eh, derretida y And yummy gluten free cookies with chocolate chips. Y unas galletitas <laughs> deliciosas con de chocolate. Oh, and also free, Yukon Brewing provided as much free beer as you wanted. Y también eh, daban toda la cerveza gratis que pudieran tomar hecha localmente. It was super fun. Era, fue super divertido. <laughs> And I got to jury along with Paul Herod, the emerging Yukon filmmakers. Y pude eh, alentar eh, junto con Paul Herod a los nuevos cineastas emergentes locales. And this was the winner. Y él fue el ganador. It's called, um, let's see if I can get this right. It's called Getting Around in the Yukon. Y se llama esta película eh, Getting Around in the Yukon o Paseando o Estando en la zona de Yukon. And it's about cat sledding. Y trata sobre trineos llevados no por perros, sino por gatos. And she made the filmmaker, Veronica Berkeley, made these tiny, tiny little fur-trimmed harnesses and a little sled. Y la directora, Veronica Berkeley, hizo eh, un, un, un trineo muy pequeño, hizo todo el material necesario a mano para que los gatos pudieran tirar de estos trineos. It was very charming. Y era realmente muy era encantador. So, in my, in my uh, walking around the area, I took hundreds of photos of the environment. Al caminar en esa zona, tomé cientos de fotos del ambiente del lugar. And you can see how the ice and snow um, figured into the film, especially in the backgrounds. Y se podrán dar cuenta de qué manera el hielo y la nieve tienen un papel en mi película, especialmente en los fondos. 
these four images were taken from a just a little ice filled puddle right in front of my house. Y esas cuatro imágenes las tomé de un, eh, un charco congelado que estaba enfrente de mi casa. But um, the most important day for me in that month was when my host took me on the Dempster Highway. And it goes all the way from Dawson City all the way up um, to Inuvik. And eventually you could go if you wanted to to Tuktoyapta. Y lo más importante en ese viaje para mí fue cuando mi anfitrión me llevó a través de la, la carretera Dempster que sube de la ciudad de Dawson hasta Inuvik. Y si quieres, puedes llegar hasta Tuktoyapta. It follows an old dog sled trail. Y esta carretera sigue un viejo sendero para, para trineos tirados por perros. So here we are standing on the dumpster. Aquí estamos en esa carretera. It was so cold that day. We had to stay very, very close to the car. Eh, Hacía tanto frío ese día que nos tuvimos que quedar muy, muy cerca de nuestro vehículo. And one of the first things we saw was this beautiful round lake. Y una de las primeras cosas que vimos fue este hermoso lago redondo. And my host had taken a picture of the same lake in the summer. Y mi anfitrión había tomado una foto del mismo lago, pero durante el verano. But what really amazed me was that all the frozen lakes and rivers have this turquoise blue ice. Y lo que más me sorprendió es que todos estos ríos y lagos congelados tienen un hielo de ese color eh, azul turquesa. It was stunningly beautiful. Era hermoso. We only saw, um, let me see, two cars in five hours. Solo vimos dos coches al en cinco horas de viaje. If, you, if your car breaks on this highway, you can freeze to death in 45 minutes. Si te descompone el coche en esta carretera, te puedes morir congelado en 45 minutos. But you'll die in a really beautiful environment. Eso sí, morirías en, un paisaje, en medio de un paisaje muy hermoso. And here's Dawson City uh, with the northern lights. Y aquí está la ciudad de Dawson con las auroras boreales. So that's it. Now hopefully you have some questions for me. Eso es todo y espero que tengan algunas preguntas para mí.